Bon, bonsoir tout le monde. Et on va faire un petit cours de yoga ce soir. C'est un petit peu pour les femmes enceintes, mais pas vraiment. C'est pour tout le monde. Mais on va vraiment bien travailler le périnée ce soir. Donc, si tu as un brick, si tu as un brick ou quelque chose qui est cette taille, ça, ça peut être aussi un gros livre. Ou ça, ça peut être aussi une serviette qui est vraiment bien roulée, épais. Um, on va vraiment utiliser un brick ce soir. Et on va être vraiment dans le bassin. Donc, dans le bassin et dans le, le os pubien. Donc, dans cette pubis, l'os pubien et le bassin. Donc, si tu as allé trouver un petit brick ou une serviette que tu peux rouler ou un gros coussin que tu peux serrer. Et après, juste trouve une position confortable assise. Respire, relâche ton mâchoire. Ah. Relâche tes épaules. Relâche tes yeux. Respire, relâche tous les muscles autour de ton ventre. Et juste prendre quelques respirations et tu vraiment relâches ton journée. Donc peut-être tu expirer avec un son. Peut-être tu fais un son pour relâcher ton journée. Peut-être c'est juste avec les respirations un petit peu plus fort. Mais juste trouve quelques respirations et tu vraiment relâches ton journée. Pour que ton journée parte de chez toi. Et après, si tu n'avais pas déjà fait, ferme tes yeux. Et respire. Et juste commence vraiment de rencontrer ton respiration, son profondeur, son vitesse. Sans de contrôler, mais de juste rencontrer, de juste être présent avec ton respiration. Où ça arrive dans ton corps. Et peut-être dans une respiration, peut-être dans quatre respirations, tu vas vraiment ressentir comment d'être présent avec ton respiration, ça calme ton être, ton système nerveux et tu commences de sentir que ton ventre gonfle et dégonfle avec ton respiration. Donc la respiration commence de devenir plus profonde tout seul avec ton ventre qui gonfle quand tu inspires, qui dégonfle quand tu expires. Et juste ressens le poids de ton corps assis, vraiment le poids de ton corps, le terre qui supporte tout ton corps, donc tu peux relâcher. Relâcher les muscles dans ton front, autour de tes yeux, le mâchoire, le nuque, le gorge, les épaules, la poitrine. Relâche tes bras, ton diaphragme, ton ventre. Relâche ton fesse, tes hanches, tes jambes par terre. Mais juste être présente avec ton respiration. Et comment tu te sens? C'est un micro-mini-mouvement, mais quand tu inspires, comment le bassin? Le sacrum, ça creuse un petit peu. Et quand tu expires, comment le bassin, le sacrum, ça rend un petit peu. C'est un micro, micro, mini mouvement. Mais commence de ressentir ce mouvement qui est dans ton bassin, dans ton sacrum. Quand tu inspires, ça creuse un petit peu. Quand tu expires, ça rend un petit peu.
Mais respire et amène ton attention vraiment à l'intérieur de ton bassin. Commence de ressentir l'intérieur de ton bassin. On a ce périnée, ces musculatures qui connectent l'anus, le vagin ou le pubis, le os pubien et aussi les hanches. Donc, juste commence de ressentir tous ces muscles qui supportent tes organes. Respire. Et juste ressens quand tu amènes ton attention à ton bassin, à ton os pubien. C'est quoi les sensations, leur texture, leur couleur, leur température, leur profondeur. Juste rends compte toutes les sensations dans ton bassin, dans ton os pubien, dans ton périnée. Est-ce qu'il y a les endroits que tu peux toucher avec ton présence ou est-ce qu'il y a les endroits où tu sens beaucoup de sensations ou rien du tout? Juste explore, explore avec ton respiration, avec ton présence, les différentes sensations. Et fais une grande inspiration. Expire avec un son. Ah. Ouvre tes yeux. On va garder notre attention avec notre respiration et avec le bassin. On va mettre les bras à côté. Inspire up les bras. Et juste expire. Turn à droite ou à gauche. Pas importe, mais juste turn sur un côté. Inspire, relève les bras, retourne centre. Expire, turn l'autre côté. Inspire, up, turn. Expire. Retourne, descend les bras. Inspire, up, retourne centre. Expire, retourne l'autre côté. Juste continue de faire ça pour quelques respirations. Et vraiment, sens le mouvement légèrement dans ton bassin. Bien sûr, on sent ça aussi dans la poitrine, dans les épaules. Mais essaie quand tu vraiment fais le torsion, que tu sens que tu fais un mouvement avec le bassin, que tu tournes le bassin. Encore deux fois. Juste aussi relâche toutes les tensions dans le colon vertébral. Dernière fois. Retourne centre. Et si tu as ton brique, on va commencer à assis sur un brique. Si tu n'es pas le brique, tu peux juste être assise sur les talons. Si tu as le brique, tu vas plutôt mettre les genoux ensemble, mais écarte les talons pour que les talons soient sur l'extérieur le des hanches, que tu peux mettre un pouce entre les talons et tes hanches. Mais si tu n'es pas en brique, juste être assis sur les talons. Vraiment, sente maintenant le longueur de ton bassin. Que tu n'es pas en train de creuser le dos, tu n'es pas en train de rendre le dos, mais que tu as ce bassin neutre et le longueur. On va inspirer et quand on expire, on va lève et serre le périnée. Et expire, relâche. Inspire. Expire, lève, serre le périnée. 
Continue to stay, rest, spear. Expirate, relash. Inspirate, détendu. Expirate, left, serre le périnée. Continue to left, serre le périnée, inspire. Expirate, relâche. Maintenant, on va juste faire ça avec une respiration. Donc, on inspire, on relâche. Expire, lève, serre le périnée. Inspire, relâche. Expire, lève, serre le périnée. Donc, tu vraiment, tu serres le vagin de l'anus et ces deux muscles qui attachent à les hanches. Et tu lèves. Inspire, relâche. Expire, lève, serre. Inspire, relâche. Et la dernière fois, comme ça, expire, lève et serre. Inspire, relâche. Donc, on va faire les kegels. Donc, cette serre monte plusieurs fois avec différentes postures. On va lever le brique pour le moment. Et on va devenir en quatre pattes. Donc, les genoux écartés à les hanches, les mains en dessous, les épaules, les doigts bien ouverts. Si tu es en centre, quand on inspire, tu vas juste rester avec un dos assez neutre. Mais pour les autres, on va inspirer et creuser le dos. Et tout le monde, quand tu expires, tu vas rendre le dos. Inspire, creuser le dos, sauf si tu es en centre, tu juste fais un dos neutre. Expire, rendre le dos. Inspire, creuser, expire, rendre. Dernière fois comme ça, inspire, creuser. Expire, ronde. Inspire, retourne juste en dos neutre, donc en dos plat. Et cette fois, on va expirer, on va rendre le dos, on va lever, serre le périnée et pose ici pour 5, 4, 3, continue de serrer le périnée, 2, 1, Inspire, relâche, retourne dos plat. On va refaire. Expire, lève, serre le périnée, ronde le dos, pose ici. Respire. Continue de lever, serre le périnée. Rentre le nombril vers le colon vertébral. Et inspire, dos plat. Dernière fois, expire, rond le dos, lève, serre le périnée. Pose ici, peut-être le périnée va avoir envie de relâcher. Continue de lever, serrer, lève, serre. Respire. Relâche ton mâchoire. Inspire, dos plat. Ah, expire, juste dos plat. Après, on va faire les cercles avec les hanches. Et l'autre sens. Return, centre. On va allonger cette jambe. Droite, pousse les orteils par terre. Inspire, expire, lève, serre le périnée, lève les jambes et lève le bras gauche. 
Donc, être vraiment présent dans cette basse, hein, à ton périnée, à ton os pubien. Relâche ton mâchoire. Respire, continue. Expire, relâche. Si tu n'es pas en son, inspire, creuse le dos. Et tout le monde, expire, rond le dos, lève, serre le périnée, pause ici. Inspire, retourne dos plat. On va allonger cette jambe gauche. Expire, lève, serre le périnée, lève le jambe, lève le bras droit. Expire, relâche. Si tu n'es pas enceinte, inspire, creuse le dos. Tout le monde, expire, ronde, lève, serre le périnée, pause. Inspire, retourne dos plat, tourne les orteils, bouge plus les mains, devenir assise contre les talons. Respire, juste ressent les orteils qui tournent. Après, lève les genoux, lève les hanches, trouve ton chien, tu peux veiller dans les pieds, plie le genou droit, plie le genou gauche. Après, tire les deux talons vers le sol. Engage ton périnée. Amène le nombril vers le colon vertébral. Plie les genoux. Marche les pieds à les mains. Relâche ta tête. Relâche ton dos. Plie les genoux, redresse doucement. Roule les épaules derrière, lève ta tête. Et trouve ton position montagne. Donc, si toi, ton brique, tu peux prendre ton brique ce soir, mettre ça entre les cuisses. Pousse les pieds par terre, racine, les genoux ne sont pas serrés. Tu gardes les genoux un petit peu pliés, mais quand même, tu serres le brique. Ouvre le poitrine. Tire le fil dans ton colon vertébral. Respire. On va inspirer. Expire, lève, serre le périnée. Inspire, relâche. Expire, lève, serre le périnée. Inspire, relâche. Expire, lève, serre le périnée. Inspire, relâche. Expire, lève, serre le périnée. Dernière fois comme ça, inspire, relâche, expire, lève, serre le périnée. Inspire, relâche, trouve ton montant si tu avais perdu. Cette fois, expire, descend en chaise. Et vraiment. Si toi, ton brique, serre ton brique. Vraiment, sens que tu 
serre les antères de tes cuisses, mais sans de serrer les genoux. Ce n'est pas les genoux, c'est les cuisses. Respire. Et centre de défense, relâche ton périnée à ce moment. Et maintenant, lève et serre le périnée. Lève, serre le périnée et sente comment ça, ça supporte ton torse un petit peu plus. Mais on n'est pas en train de serrer, serrer, serrer. C'est juste, c'est engagé. Pardon, je dis serre, mais quand je dis serre, c'est pas que tu, oh, que tu vraiment faire trop, trop dur. C'est juste que tu engages, tu sens ces muscles qui supportent. Après, inspire, regresse. On va refaire, redescendre en chaise. Et donc, engage le périnée. Relâche ton mâchoire. And spray the dress. Tu peux relâcher le brique. Et si tu as un mur, tu vas faire la prochaine chose quand tu as un mur. Si tu n'es pas un mur, c'est OK, tu vas refaire la chaise. Mais si tu as le mur, tu vas faire la chaise contre le mur. Donc, tu vas, tu vas relâcher ton dos contre le mur. Si tu n'es pas le mur, tu juste refais la chaise. Et après, on va inspirer et creuser le bassin. Et expirer, rendre le bassin. Donc, pousse le sacrum contre le mur, lève le pubis. Inspire, creuser le bassin. Expire, rendre. Inspire, creuser le bassin. Expire, rendre. Encore, si tu es en train de faire ça en chaise, tu peux mettre les mains en fait sur les genoux. Inspire, creuser le bassin. Expire, ronde. Continue, inspire, creuser le bassin. Expire, ronde. Dernière fois, après en pause, inspire, creuser le bassin. Expire, ronde. Après, redresse doucement. Tu peux écarter les pieds où c'est confortable. Inspire, lève les bras. On va prendre le poignet gauche et expire, pied à droite. Juste pause ici. Inspire, redresse. Change les poignets. Peut-être que tu as besoin d'écarter les pieds plus. Tu vas voir comme c'est confortable pour ton bassin. Expire et plie vers le gauche. Inspire, redress. Relâche les bras, roule les épaules. L'autre sens. Et après, on va refaire la chaise contre le mur ou juste avec les mains sur les genoux. Donc, retrouve ton chaise. Et inspire. Creuser le bassin. Expire, ronde. Inspire, creuser le bassin. Expire, ronde. Inspire, creuser le bassin. Expire, ronde. 
Turn your forehand, spray across the basin. Expire on. And spray or address. Écarte les pieds où c'est confortable. Lève les bras, prends le poignet in, spray up. Expire, plie à droite. And spray up, X, spray, plie à gauche. And spray, redress, X, spray, plie en avant. And spray, dos plat. On va mettre les mains sur les tibias, allonge le colon vertébral. Dos plat. Inspire, expire. Lève, serre le périnée. Inspire, relâche. Expire, lève et serre. Inspire, relâche. Expire, lève et serre. Inspire, relax. Expire, lève et serre. Maintenant, juste plie en avant, peut-être plie les genoux un petit peu si ça c'est plus confortable. Relâche ta tête. Reviens en quatre pattes. On va descendre les avant-bras par terre. Turn les orteils. Pousse les mains par terre. Élève le bassin chien sur les avant-bras. Donc le dauphin. Peut-être tu peux marcher les pieds un petit peu plus proche. Tu vas voir. Respire. On pousse les épaules loin de tes oreilles. Redescend quatre pattes. Et on va juste inspirer en avant. Expirer, basque, position en fente. Inspirer en avant. Expirer, basque, derrière. Inspirer en avant. Donc juste fais cette motion. Use your foie. Then your foie. Return cat pat. On va engage the perine. Et on va juste commencer de plier les coudes pour descendre la poitrine vers le sol, mais tu arrives où tu arrives, où tu peux repousser. Donc, inspire, repousse les bras tendus. Expire, commence de plier vers l'avant, tu arrives où tu arrives, où tu peux repousser. Continue. Donc, tu fais quelques pompes, mais ce n'est pas les coudes qui arrivent vers l'extérieur, mais les coudes qui vont aller derrière, qui vont glisser contre ton torse. Et une dernière. Et basse, tu dernière, position en fente avec les genoux écartés ou pas, comme c'est confortable. Les bras en avant, relâche ton front par terre.
Conjus ressemble le sacrum qui gonfle quand tu inspires, qui dégonfle quand tu expires. Et marche les mains vers le gauche et tire ses bras droits. Return centre, marche les mains vers le droit et tire cette bras gauche. Return salt, devenir assise. Et on va allonger les jambes. Donc, si tu as besoin d'être assise sur le brick ou sur un serviette, juste pour lever les bassins un petit peu, tu peux. Tu peux bouger les fesses. Vraiment, pousse les talons dans le sol, lève les orteils, les mains. Tu pousses légèrement par terre pour allonger le colon vertébral. Tu sens le longueur de ton colon vertébral. On rentre le nombre d'un petit peu pour que tu vraiment sens c'est les abdominaux qui, qui supportent le torse. Respire ici, juste normal pour le moment. Et maintenant, on va expirer l'œuf sur le périnée. Continue de lève, serre le périnée, respire. Après, relâche le périnée, mais continue de garde le reste du corps engagé. Expire, relève, serre le périnée. Respire, mais continue de lève, serre le périnée. Respire, respire. Et relâche. Et on va refaire, expirer, lève, serre le périnée. Inspirez, relâche. Expirez, lève, serre le périnée. Inspirez, relâche. Expirez, lève, serre le périnée. Inspirez, relâche. Respire, inspire, up tes bras. Expire, plie en avant. Tu arrives où tu arrives. Relâche ton ventre, ton ventre qui gonfle et dégonfle.
Now pray in, spray or address for a true the longer the les jambes, the longer the colon vertebral. On va in, spray, expray, lève, serre le périnée, lève les jambes gauche. In, spray, relâche. Expray, lève, serre le périnée, lève les jambes droites. Ça va pas lever beaucoup. Inspire, relâche. Et maintenant, on va ajouter les bras opposés. Donc, on inspire, on expire, lève, serre le périnée, lève les jambes gauche et le bras droit. Inspire, relâche. Expire, les jambes droite et le bras gauche. Périnée aussi. Inspire, relâche. On va continuer. Tu fais avec ton respiration. Expire, lève. Inspire, relâche. Expire, lève. Inspire, relâche. Expire, lève. Inspire, relâche. Ça va pas lever beaucoup. Inspire, pardon. Expire, lève. Inspire, relâche. Do the plus. Expire, lève. Inspire, relâche. Dernière. Expire, lève. Inspire, relâche, respire. Inspire, up les bras, expire, repli en avant. Juste respire, présente avec les sensations. Inspire, redresse. On va plier les genoux. Écarte les pieds et on va laisser les genoux tomber à gauche. Et on suit. Et on, vraiment, on essaie de faire les angles de 90 avec les jambes. Donc, tu as les angles de 90 avec les jambes. Tu vas vraiment sentir ça à l'intérieur de cette jambe qui est derrière. Donc, tu vraiment sens le torsion à l'intérieur de cette cuisse. Essaye d'être assise avec les deux fesses assises le plus que tu peux. Après, on va échanger juste basque sur l'autre côté. Retourne, sente, allongé sur un côté. Tu vas allonger sur le côté, tu peux, tu peux mettre le main, tu peux vraiment mettre le main par terre, pardon, le tête par terre ou le tête dans ton main comme c'est confortable. On plie les genoux, on met les pieds ensemble. On va expirer, lève, serre le périnée, ouvre le genou. Inspire, relâche. Relâche les genoux. Expire, lève, serre le périnée, lève les genoux. Inspire, relâche les genoux, relâche le périnée. Donc, continue, lève, serre. Inspire, ferme. Expire, lève, serre. Inspire, ferme. Relâche, expire, lève, serre. Inspire, relâche. 
Continue, expirate, left sail. Inspirate, relax. Do the twist, expirate, left sail. Inspirate, relax. Dernier fois, expirate, left sail. And spray, relax, tu peux juste allonger les jambes, flex les pieds. Après, on échange les côtés. Donc, allonger sur l'autre côté, soit toi la tête par terre, soit toi la tête dans tes mains, comme c'est confortable. Plie les genoux, les pieds ensemble. On inspire ici, tout est détendu. Expire, lève, serre le périnée, ouvre le genou. Inspire, relâche le genou, relâche le périnée. Expire, lève, serre. Inspire, descend, relâche. Expire, lève, serre. Inspire, relax. Expire, left sail. Inspire, relax. Expire, left sail. Inspire, relax. Continue at ton vitesse. Et bon, reste présente avec ton périnée, avec ton bassin. Relâche la mâchoire. On fait deux de plus. Après, quand tu finis, tu peux allonger et flex cette jambe en haut. Et après, doucement, allonger sur ton dos. On va lever la jambe gauche, flex le pied, tourne les orteils vers l'extérieur, descend la cheville sur le genou. Et plie ce genou vers la poitrine. Si tu es vraiment trop, pas trop en centre, mais si tu es vraiment avec un ventre qui est très, très large et ça, c'est pas confortable sur le dos, tu peux être assise, mettre les mains derrière, mettre le cheville sur le genou et tu peux marcher le pied plus proche à la poitrine. Donc, si c'est plus confortable, assise. Fais ça assise. Si tu es OK sur le dos, fais sur le dos. Et encore, quand tu inspires, relâche. Et quand tu expires, lève, serre le périnée. Inspire, relâche. Expire, lève, serre le périnée. Deux fois de plus. Inspire, relâche. Expire, lève, serre le périnée. Dernière fois. Après, relâche les pieds. On va faire l'autre côté. Lève les jambes droite. Flex le pied. Tourne les orteils vers l'extérieur. Cheville sur le genou. Tire le genou gauche. Respire.
Et on refait, donc inspire, relâche ton périnée. Expire, lève et serre. Inspire, relâche. Expire, lève et serre. Inspire, relâche. Expire, la vaisselle. Dernière fois, inspire, relâche. Expire, la vaisselle. Relâche, peut-être tu tires ton genou un petit peu plus. Après, relâche les pieds par terre. Si tu es en centre, tu vas rouler sur un côté. Lève le bras qui en haut et tu vas basculer derrière le poitrine. Donc, tu fais le torsion, mais tu commences sur le côté. Si tu n'es pas en centre, juste mettre les pieds par terre, les pieds qui touchent, laisse les genoux tomber à gauche. Tourne ta tête à droite. Retourne centre, laisse les genoux tomber à droite, tourne ta tête à gauche. Si tu es en centre, juste roule sur l'autre côté, lève le bras et ouvre. Après, retourne son, tu peux embrasser tes genoux, fais les cercles, les choses qui sont bien pour toi, tu peux tirer et pousser les genoux, fais les cercles, les choses qui sont bien pour toi et après, allonge sur ton dos. Allonge les bras, allonge les jambes. Et respire. Respire avec tes pieds. Et relâche tes pieds. Respire avec tes jambes. Et relâche tes jambes. Respire avec ton bassin. Ton os pubien. Et relâche. Respire avec ton dos. Et relâche.
Respire avec ton ventre. Et relâche. Respire avec ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes mains, tes doigts et relâche, et relâche. Respire avec ton nuque, avec ton gorge, ton mâchoire, ton langue, tes joues, tes yeux, ton front, ta tête. Et juste respire et relâche toutes les tensions par terre. Toutes les tensions, toutes les peurs, toutes les angoisses, toutes les colères. Toutes les tristesses. Juste relâche complètement par terre. Tu sens le terre qui absorbe toutes ces émotions bas. Toutes ces émotions avec en vibration bas. Tu juste ressens le terre qui absorbe. Et juste respire, juste sente les vibrations d'amour, l'amour inconditionnel qui commence de vivre dans tes grands orteils. Donc sente cette vibration dans tes grands orteils. Cette vibration, cette énergie de l'amour inconditionnel. Et juste accueillir cette vibration dans tes grands orteils. Et ressent ces vibrations qui maintenant commencent à remplir tous tes pieds, tes chevilles, tes jambes, ton bassin, ton dos, ton ventre, ton cœur. Sont toutes ces vibrations d'amour inconditionnel qui vivent vraiment dans ton cœur. Tes épaules, tes bras, tes mains, tes doigts, tu sens ces vibrations dans tes doigts. Dans ton nuque, ton gorge, ton mâchoire, ton langue, ton visage. Et juste respire, juste sens ces vibrations d'amour qui baladent, qui montent, qui descendent de tes pieds jusqu'à ta tête, de ta tête jusqu'à tes pieds. Et en fait, ces vibrations sont toujours là. Tu juste amènes ton attention de tes pieds à ta tête, de ta tête à tes pieds. Et tu passes et tu ressens ces vibrations. Et les endroits qui ne vibrent pas, juste laisse ton respiration et la sagesse de ton corps relâche les tensions qui sont encore là. Et fais une grande respiration. Fais juste exprès avec un son plaisant. Ah. Et bouge tes pieds, bouge tes doigts. 
Plie tes genoux, roule strong côté. Et en calant juste pour toi, en calant, en caresse juste pour toi. Mais avec tes yeux fermés, pousse assise, trouve en position confortable assise. Et juste mettre tes deux mains sur ton bassin. Et juste laisse la chaleur de tes mains rentrer dans ton bassin. Et fais une grande inspiration. Encore exprès avec un son. Et juste ouvre tes yeux doucement. Et merci beaucoup.